Amen. Wapendo bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ah, tunamshukuru tena Mungu kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Bwana ametupa neema na kibari. Sema amen. amen. Wasiana na wavulana wazuri bwana asifiwe. Wazazi bwana asifiwe. Tunamshukuru tena Mungu ambaye ametupa neema. Sema amen. amen. Naomba sasa moja kwa moja tuendelee na ujumbe wetu. Tuendelee na ujumbe wa siku ya leo. Kwa wale ambao jana wakuwepo kwa majina yangu naitwa Winford Malema ni mchungaji na mwalimu Ujumbe unasema mchukue mtoto huyu uninyonyeshe nami nitakupa mshahara wako Mchukue mtoto huyu uninyonyeshe nami nitakupa mshahara wako Sitarudia yote niliyoyasema jana lakini kwa kifupi tu kasema mtoto alikuwa ni wa yule mwanamke Mlawi lakini baadaye akatoka mikononi mwake mtoto akawa yuko mikononi mwa binti farao kwa mazingira tuliyokuwa tumeeleza jana binti farao anapewa wazo na dada yake na yule mtoto kwamba nikamuite mwanamke wa Kiebrania aja kunyonyeshe mtoto huyu binti farao anasema kamuite mama yake yule mtoto anapata nafasi ya pili ya kumlea mtoto wake tena ya kumfundisha mtoto wake tena ya kumnyonyesha mtoto wake tena anafika mbele ya binti farao binti farao anamwambia mchukue mtoto huyu uninyonyeshe nami nitakupa mshara wako maana yake tayari sio mtoto wa yule mwanamke Mlawi ila amesha kwa mtoto wa binti farao na baada kumaliza kumnyonyesha Biblia inasema binti farao akampokea mtoto alipompokea mtoto binti farao kwa sababu ndiye mwenye mtoto alimpa jina mtoto yule kwamba ataitwa Musa kwa sababu nilimtoa majini nikasema ya kwamba watoto tulionao sio wa kwetu watoto tulionao sio wa kwetu yupo mwenye watoto na mwenye watoto sio mwingine ni Mungu aliye hai amewaleta mikononi mwetu anatuambia tumnyonyeshe watoto wake na yeye atatupa mshahara wetu kuna malipo kwenye kuwanyonyesha watoto hawa kuna mafao tunapowatunza vizuri watoto wetu wapendwa haleluya Naomba sasa leo tuendelee mbele. Naomba tuendelee mbele. Kipengele ambacho naanza nacho siku ya leo kinasema kuna zaidi ya kunyonyesha. Kuna zaidi ya kunyonyesha. Kuna zaidi ya kunyonyesha. wapendwa mwanamke yule kwa wale ambao wakuepo kitabu tulichosoma ni kutoka sura ya pili mstari wa kwanza hadi wa kumi hatutarudi kusoma hapo tena tunataka tupige hatua mwanamke yule mlawi kama nilivyosema jana kwamba alidhamiria kutoka moyoni mwake kwamba siko tayari mwanangu afe siko tayari mwanangu afe alidhamiria kutoka moyoni hivyo kwa sababu hiyo alitumia kila mbinu za kumuhifadhi za kumficha na kumlinda mtoto wake 
amefika mahali kamtoa mtoto wake aliporudishiwa mara ya pili yule mwanamke akaona hii nafasi sio ya kuichezea hii sio ya kuichezea kumnyonyesha kwa mara ya pili kulikuwa ni kwa tofauti na mara ile ya kwanza ilipotokea nafasi ya pili ya kumnyonyesha mtoto wake mwanamke yule akaona hii ndio fursa hii ndio nafasi yangu ya kumfundisha mwanangu maneno ya Mungu ndio nafasi ya kusema na mwanangu ninapozungumza kwamba kuna zaidi ya kunyonyesha kuna zaidi ya kunyonyesha manake mwanamke hauishi kumnyonyesha mtoto tu bali kuna maneno unatakiwa useme na mwanao wakati ananyonya kuna maneno ambayo ni lazima useme na mwanao ni lazima uwekeze kwa mwanao ni lazima upakie kwa mwanao kama nilivyokuambia kwamba kuna mzazi ambaye alishindwa kwenye swala la malezi kumfundisha mtoto wake kumwelekeza mtoto wake alishindwa sasa na sisi wazazi tusiwe kama wazazi yu, mzazi yule au wazazi wale walioshindwa kwa yule mwanamke akaona hii ni nafasi yangu ya kusema na mwanangu kwa mambo ya kimungu kwa jambo la kwanza tunasema mwanamke yule alianza kumfundisha mwanae alianza kumfundisha mwanae alimfundisha Tukisoma kitabu cha Waiblania sura ya 11 Waiblania sura ya 11 Tutaanza na ule msari wa 23 paka 28 Waiblania sura ya 11 mstari wa ishirini na tatu paka ule wa ishirini na nane Biblia imeandikwa Kwa imani kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake Kwa sababu aliona kwamba ni mtoto mzuri wala hawakuiogopa amri ya mfalme kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti farao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo akihesabiwa ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina za misri kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo kwa imani akatoka misri asiogope ghadhabu ya mfalme maana alistahimili kama amuonae yeye asioonekana kwa imani akaifanya pasaka kule kunyunyiza damu ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao asiwaguse wao sasa pointi yangu kubwa iko ile mstari wa 24 na 25 anasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti falao akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha 
katika dhambi kwa kitambo Ni kitu gani kilisababisha mtoto huyu akatee kuitwa mtoto wa binti farao Ni kitu gani Huyu mwanamke alipokuwa namnyonyesha mtoto alijua kabisa kwamba nikimaliza kumnyonyesha mtoto ninaenda kumkabidhi binti farao watamfundisha sheria za kimisri atageuzwa atakuwa misri sio mweblania sheria zote malezi yote tabia zote atakazolelewa nazo ni za kimisri kwa hiyo huyu mtoto hata kuwa wa tabia ya kwetu hata kuwa na sifa za kwetu ila atakuwa na sifa za kule alijua lakini mwanamke katika kipindi kile kifupi cha pili cha kumnyonyesha mtoto wake akawa anasema naye mwanangu wewe ni mweblania sio misri mwanangu wewe ni wahuku sio wakule mwanangu mimi ndio mama yako sio yule mwanangu sisi ndio wazazi wako sio wale mwanangu mjue Mungu wa Israeli mwanangu tunaye Mungu mwanangu imani yetu ni hii mwanangu akawa anasema naye maneno ya Mungu akawa anasema naye kwa habari ya sifa ya Waebrania akawa anasema naye kwa habari ya huyu Mungu wa Israeli akasema naye katika kipindi kile Unajua mwanamke ni kama kichaa anaongea na mtoto hata kama amjibu lakini anaongea naye Halo Mwanamke anakuwa kama kichaa anapokuwa anazungumza na mtoto. Ni mtoto mdogo bado haongei. Unakuta anamlaza hapo, mwanangu, toto, tulia msamu mwanangu eh. Toto, nenda kumwaga maji na rudi mwanangu eh. Bado upo? Anacheza naye, anamchezea mashavu, anamchekesha, anafanya hivi na anapiga kelele. Wewe mwingine utakaporudi unamsikia mtu ndani anacheka tu mwanangu eh hey, nani mtoto kama analio unakuta anambeba oh nyamaza mwanangu nani mbaya nyamaza tulia yapo sio yapo hayapo kwa hiyo mwanamke ni kama kichaa anaongea na mtoto anacheka na mtoto Yaani akiwa na mtoto wala mna shida. Yule rafiki yangu ajana nani? Shalom eh? Shalom yuko wapi? Mchoo bwana. Eh wewe si ndo shalom wangu eh? Mama yako yuko wapi? Bado ajaja. Baba. Wewe si ulikuwa na mama jana. Mama yako mm-hmm. ajana yuko wapi? Ajaja. <laughs> Ananiambia analewa ajaja mama yake. <laughs> Sinaona anamjua mama yake. Pamoja na kwamba alikuwa na mama yake wajana lakini <laughs> Wapenda wana asifiwe. Kwa unakuta kwamba mama yuko na mtoto wake. Ika hapo mwanangu anamkalisha pale. Tutu, tutu. Ngoja nikamwage maji na kuja, anaenda na mwaga maji na rudi. Eh, eh mwanangu. Eh. Anacheza na mtoto, anacheka na mtoto. Eh, yeah. Baba ameenda sokoni, baba ameenda kazini. Sawa mwanangu, atarudi baba sawa eh? eh? Yaani mwanamke ni kama kichaa, ukimkuta namna anavyoongea, namna anavyopiga kelele mle ndani na mtoto. Mtoto analia. Oh, nyamaza mwanangu, nyamaza. Oh, ngoja ziwa unyonye, 
nyamaza mwanangu njoo nyonye mwanangu anambembeleza mwanaye aya nyonye mwanangu nyonye nani mbaya nani mbaya naona shalomu anakimbia ziwa hataki kunyonya jamani bwana asifiwe naona shalomu anakimbia ziwa hataki kunyonya nikupe unyonye Nyonya kidogo mwanangu. <laughs> Wapendwa haleluya. Kwa unakuta mama anapiga kelele na mwanaye, mama anaongea na mwanaye, mama anacheka na mwanaye, mama anacheza na mwanaye, mama anaongea hata kama mtoto hamjibu lakini anaongea naye tu. Aelewi kama mtoto anamsikia lakini anaongea naye tu. Aelewi kama mtoto anamuelewa lakini yeye anaongea naye tu. Amekazana anaongea na mtoto. Lakini kumbe watu wa Mungu tunachojifunza, mtoto anaanza kusikia na kuelewa tangu pale ametungwa mimba. Jamani amen. Tangu mtoto anatungwa mimba, yuko tumboni. Chochote unachokiongea, mtoto anakielewa. Unaongea nini? Ah mimba hii haimtaki baba yake kabisa yani. Sasa isipomtaka baba yake mtake nani mwingine? Yaani mimba hii wengine wanaendaga mpaka mbali kabisa. Mimba hii haitaki kwenda kanisani. Sasa isipoenda kanisani iende wapi wapendwa? Unajisikiaje? Vizuri. <laughs> Eh sasa kaa vizuri sasa mwanangu. Wewe si mwanangu. Lia ni kunyonyeshe. Wapendo haleluya. Wapendo haleluya. Ni maneno gani unayoongea ukiwa mjamzito? Na huwa ninasema unakuta mtoto ni mdogo ananyonya. Mama ndio upo hapo natia umbea na mwenzako mama mwenzako unafikiri mwanao hasiki unashangaa mtoto ananyonya ananyonya anaacha kunyonya afa na kuangalia usoni wangapi Aisha ikuona hiyo <laughs> unashangaa mtoto anaacha kunyonya na kuangalia usoni afa anakenua mimi mapengo yake anacheka na wewe naye utakuwa mbea nyonya huko Na wewe nayo unacheka utafikuna unaelewa. Yaani watoto wa siku hizi bwana. Tunasingizia nasema watoto wa siku hizi bwana. Yaani anacheka utafikiri anaelewa. Ndio anaelewa. Jamani amen. Mtoto anaelewa. Huwa kuna kipindi ambacho unakuta labda umepata mtoto katika kipindi ambacho hamkutegemea. Lawama zote anayetupiwa ni nani? Lawama zote anatupiwa nani? Alafu kipindi hicho hasa baba anaonekana kama hakubaliani na kilichotokea, anaanza kumshutumu mama, utajijua na wewe. Unashangaa mtoto akishija kuzaliwa, hata baba umpendo huyo mtoto vipi? Lakini unashangaa tu siku moja, hata anaweza kafika miaka kumi na siku moja anakuuliza, "Eti mama, Baba mimi anipendi. Nani aliyekuambia kwamba baba akupendi? Kumbe maneno aliyokuwa anasema wakati mtoto yuko tumboni, yeye alikuwa anayasikia na anayahifadhi. Amekuwa baba unajitahidi kurudisha upendo, baba unajitahidi kurudisha urafiki, lakini mwenzako anashangaa anauliza, eti baba hanipendi? Au mama umeshtukia tu umesha kuwa mjamzito unaanza kulaumu si na nina 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 nini ha, mtoto huyu wengine wanafikia kipindi anatamani hata kama angetoa ile mimba wale watoto waliokataliwa baadaye mtoto anakuja kuwa mkubwa unajitahidi kumvuta awe rafiki yako unajitahidi kumpa nafasi lakini yeye tayari moyoni 
anajiona alisha kataliwa kwa hiyo anatembea na ile roho ya kukataliwa kwa sababu tu kipindi ambacho wewe umeshtukia ni mjamzito uliikata ile mimba lakini kwa sababu ulishindwa kuitoa basi tuacha nizae na wengine mpaka walijaribu kuitoa lakini kashindikana tayari ule mtoto na shangaa hata kisha kuja kuzaliwa unaweza ukamweka katikati ya wenzake unashangaa anaondoka na jitenga peke yake unajaribu kumsogeza karibu na wenzake yeye anajitenga atakwenda wanapokwenda hata shuleni wako kundi yeye atatembea peke yake unamweka pamoja na kundi yeye atakaa peke yake hata kanisani unaweza ukashangaa wengine wamekaa pamoja yeye anajitenga kwa nini kwa sababu ile roho ya ukataliwa imeendelea kumtesa katika maisha yake kwa hiyo ni lazima kama mzazi ilitokea mambo kama haya ni lazima uvunje roho ya ukataliwa juu ya mwanao vunje hiyo roho ya ukataliwa maana itamtesa mwanao anakuwa hana kibali kila anapokwenda yeye mwenyewe hajikubali na kwa sababu hajikubali shetani anashikilia wapendwa tunaye mshtaki wetu ambaye yeye kila siku anafanya kazi ya kukusikiliza unasema nini unawaza nini alafu anaenda mbele za Mungu kukushtaki alafu kile ulichokisema anakishikilia yani shetani ana kawaida ya kushikilia kile unachokisema kwa hiyo shetani anapokishikilia wewe katika mazingira ya kusahau mwenzako ndo anakutesea pale pale kwa hiyo unakuwa hujui unateseka kwa sababu gani kwa hiyo ni vema tuwe waangalifu kwa maneno tunayoyazungumza kwa vitu tunavyoviwaza ili huyu mshtaki wetu asipate mahali pa kutukamata Wapendo amen Ndio maana nasema kuna zaidi ya kunyonyesha ni maneno gani ambayo huwa unayaongea unaponyonyesha Mwanamke huyu yeye aliongea naye anamwambia mwanangu wewe ni Muislaeli sio Misri mwanangu wewe ni wa huku kwetu sio wa kule binti farao sio mama yako mama yako ni mimi hata inafika mahali anaenda kumkabidhi yule mtoto kwamba tayari nimemaliza kumnyonyesha mchukue mwanao umri umeshafika ameacha kunyonya mchukue mtoto wako pamoja na kwamba anampa jina lakini mtoto yule alipokuja kuwa mkubwa Biblia inasema Musa akakataa kuitwa Misri akasema mimi ni Muislaeli Mafundisho unomfundisha mwanao kipindi cha utoto ni makubwa sana Maneno unaosema na mwanao akiwa mtoto mdogo ni makubwa sana baadaye hata akija kuwa mkubwa ana inawezekana mpaka amejichanganya duniani inawezekana mpaka ameharibika lakini neno uliowahi kusema naye kwamba mwanangu wewe sio mataifa wewe umeokoka mwanangu wewe ni mtakatifu wewe sio mwenye dhambi lile neno linamfuatilia mtoto amejichanganya kwenye dhambi atafika mahali atasema no hapa sio kwangu kwangu ni huku anarudi kwenye mipaka yake anarudi kwenye himaya yake anarudi kwenye wokovu anarudi kwenye neema Haleluya. Kwani Biblia inatuambiaje kwa habari ya mwana mpotevu? Biblia inatuambiaje kwa habari ya mwana mpotevu? Biblia inasema aliondoka na akajichanganya na makahaba, mali zote zikaisha, baada ya mali kuisha, akatamani kula maganda angurue. Alipofika kipindi hicho, akakaa chini akazingatia moyoni mwake kwamba kule kwa baba yangu watumwa wanakula na wanashiba nitarudi nitatubu 
kwa hiyo hata watoto wetu tukisha sema nao wewe wewe sema tu kama mjinga wewe sema kama kichaa wewe sema kama mtu asiyekuwa na akili sema tu kwa watoto wako sema tu yani hata yani uji, wewe huwa natamka tu kwa watoto mwanangu wewe wewe ni mtumishi wa Bwana Halo hivi watu tunasemaga maneno ya ushindi kwa watoto wetu au na sisi tuna, tunaongea kama watu wa mataifa Hili. wewe uzi tabia hizi umezitoa wapi tabia hizi za kwa mama yako tabia hii tunarushia watoto wetu maneno magumu lakini mwanao ebu mseme maneno ya ushindi hata kama shuleni amepata sifuri usiseme wewe nilijinga hapana mwambie mwanangu nisikilize wewe ni mwenye akili mwanangu wewe ni kichwa mwanangu yani wewe yani wewe sema tu hata kama amekuwa wa mwisho darasani akija kukonyesha ile matokeo mwambie oh mwanangu njo wewe ni kichwa biblia imesema utakuwa kichwa wala sio mkia Biblia imesema utakuwa juu wala sio chini. Wewe mwanangu yani wewe ni namba moja. Wewe ni Tanzania wani. Yani naona kabisa vyombo vya habari vinatangaza wewe ni Tanzania wani. Yani unaongea maneno ya ushindi, unaongea maneno ya kutia moyo. Lile neno linatenda kazi. Lile neno linatenda kazi. Ipo siku utaona mwanao anakuwa Tanzania wani. Ni maneno gani watu naongea mbele ya watoto? Tunatupiana maneno magumu. Kwenye mithari sula ya kumi msari wa kwanza inasema mwana mpumbavu ni mzigo wa mamaye bali mwana mwenye busara umfurahisha babaye. Yaani ukiona mtoto siji yuko kiajabu ajabu mzigo wetu namtupia mama. Mtoto amepata sifuri za <laughs> yani kwetu sisi hamna kabisa mjinga kama huyu. Hii tabia umefata kwa mama yako, hii akili ya, ya mama yako hii. Kwenu kwa mama yako ndio wako hivi. Mtoto akipata mimi anasema <laughs> toto langu hili. <laughs> toto langu hili limepata. <laughs> toto langu. Wakija geno sema, "Eh hey, mwanangu kaleta kal, 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 mtihani wako." Nenda kaleta mtihani wako, kaleta mtihani wako. Fanya la kaleta mtihani. Hey, yaani hiki ni kichwa. Sisi kule kwetu, yaani tulikuwa tunaongoza. Kwa nini usiseme kwa mke wangu alikuwa anaongoza? Wa baba mpo. Wa baba mpo. Kwa nini usiseme huyu mwanangu ni kichwa kama kwa mama yake? Ni maneno gani ambao unazungumza? Ni maneno gani ambao unaongea? Tujifunze wazazi maneno yetu yaje neema. Jamani amen. Maneno yetu yaje nini? Neema. Juu ya watoto wetu. Ninachukulia mfano wa Musa. Mama alipomkabidhi kwa binti Farao, manake alitoka kwa Mungu wa Israeli, alienda kwa Farao. Hii ninachukulia kama mtoto wetu anaweza akatoka mikononi mwetu akaenda kujiharibu huko au hata wakati mwingine sio kujiharibu akaenda hata shule za boarding akaenda wapi hayuko kwenye himaya yako ni nani anayekuwa na mwanao huko mafundisho yako mzazi yatamlinda mtoto kule kumbuka jana nilikwambia Uwezo wa mtoto kubarikiwa kumefungwa kwako mzazi. Uwezo wa mtoto kuishi miaka mingi kumefungwa kwako mzazi. Maana Biblia inasema enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana. Maana hii ndio nini? Haki. Na anasema yenye nini? Ahadi. Kwa hiyo ili mtoto aweze kubarikiwa na watoto wazuri waliokuwa hapa mnanielewa narudia tena leo kama jana ili muweze kubarikiwa muishi maisha ya baraka maisha ya ushindi tunapozungumza baraka manake ni amani tunazungumza baraka manake ni mafanikio tunazungumza baraka manake ni uzima 
tunazungumza baraka manake ni ushindi tunazungumza baraka manake ni kuinuliwa sasa ili haya yote mwiaone ni lazima muatiwa wazazi wenu ni lazima muheshimu wazazi wenu ni lazima muasikilize wazazi wenu lakini ili muweze kuishi miaka mingi jana niliwaambia kwamba nyakati za leo wazee wanapotea wazee wanapotea sasa ili ninyi mpate neema kuishi miaka mingi themanini, tisini, mia moja, mia na ishirini na kuendelea alafu bado mna nguvu ni lazima muati wazazi muheshimu wazazi muasikilize wanachowaambia jamani amen kwa hiyo mzazi ni lazima uelewe kwamba mafundisho yako ni uzima kwa mwanao mafundisho yako ni baraka kwa mwanao kwa hiyo mwanamke alipopata ile fursa alianza kusema na mwanae mtoto aliporudishwa kifuani kwake mara ya pili alianza kusema na mtoto wake kwa hiyo na sisi tunapopata fursa ya kuwa na watoto wetu tuseme na watoto wetu vijana wametuambia hapa kwamba ndani ya miaka hii kumi na tatu ya moto wa uamsho injili inahitaji ubiriwe mafundisho yanahitaji kufundishwa lakini ibada za nyumbani zinahitaji kufufuliwa lazima yafanyike watu wa Mungu sasa mambo ya kuwafundisha watoto mambo ya kuwafundisha watoto moja tuwafundishe mambo ya kiroho tuwafundishe mambo ya kiroho mambo ya kiroho tunawafundisha kuhusu nini wazazi ni lazima tuelewe kwamba imani tulionayo ni imani ya kulithishana uwe tayari kumlithisha mwanao imani yako sasa mambo ya kuwafundisha watoto wetu tunawafundisha juu ninaposema mambo ya kiroho ni kuwafundisha juu ya imani ya kweli tulioipokea bila shaka wote tulioko hapa tumepokea imani ya kweli tumeokoka tunamjua Mungu si ndio watu wa Mungu sasa tuwafundishe watoto wetu imani ya kweli ambayo iko ndani yetu sisi wenyewe tukisoma Timotheo wa pili ile sura ya kwanza mstari wa tano Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa tano Anasema nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako Lois na katika mama yako Eunike nami na sadiki wewe nao unayo ili tuwafundishe watoto wetu imani ya kweli ni lazima sisi wazazi tuwe na imani ya kweli tuwe tumeokoka kikweli kweli tusiwe na imani za unafiki maana wakati mwingine watoto wetu wanayumbishwa na sisi wazazi wanafika mahali awelewi imani ya kweli ni ipi na nyakati hizi tulizonazo wapendwa tuko nyakati za hatari kwa sababu asilimia kubwa ya watu sasa hivi wanasema Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi hata asiye kwenda kanisani anasema Bwana asifiwe. Sasa hivi watu wa kulitaja jina la Yesu ni wengi. Tunafika mahali hatuelewi imani sahihi ni ipi katika nyakati za leo ni tofauti na zamani 
zamani ilikuwa mtu akisema nimeokoka kwanza neno kuokoka lilikuwa ni ajabu neno kuokoka lilikuwa ni ajabu neno kuokoka ukisema nimeokoka wanakucheka ukisema nimeokoka wanakutenga hata kubeba tu biblia zamani ilikuwa ni aibu kwa sababu yani ilikuwa inaonekana kama mtu aliyeokoka kama kicha fulani hivi kwa sababu aliyeokoka alikuwa analazimika kuachana na vitu kuna vitu ambavyo ilikuwa ni lazima uachane navyo kuna watu ambao ilikuwa ni lazima uachane nao lakini nyakati za leo wokovu umekuwa ni kama kitu cha, kuz, cha kuzoeleka. Yaani hata mtu akisema nimeokoka wala hakuna nesi sisimka. Hakuna neshi tuka. Hakuna. Yaani kimekuwa ni kitu cha kawaida. Nenda ba. Watu wanakunywa lakini gospel imewekwa pale nyimbo za gospel za injili zinapiga pale huku watu wanapiga bia mtu anakunywa amelewa lakini bado anakuambia bwana Yesu asifiwe kwa hiyo leo neno kuokoka sio kitu cha ajabu sio kitu cha ajabu ninaamini hapa kuna wengi mna ushuhuda ambao umeokoka huko nyuma kidogo mna ushuhuda ulipotangaza kwamba umeokoka marafiki zako ilikuwaje ulipotangaza kwamba umeokoka ndugu zako ilikuwaje wengine ndugu zenu wameanza kuelewa sasa hivi sasa hivi tu na tena inawezekana wamekuelewa baada ya kuanza kupata pata tu pesa lakini huko nyuma walijua kabisa kwamba wewe sasa ndio kuisha habari yako. Kwa hiyo ni lazima tuonyeshe imani ya kweli ambayo ni tofauti na imani zingine zote. Jamani amen. Pamoja na kwamba wanaosema Bwana sifiwe ni wengi, lakini Bwana sifiwe ya kwetu iwe ni ya tofauti na watu wengine maisha yetu ni lazima yawe ni tofauti na maisha ya watu wengine watoto wetu hata kama wanasikia kwa jirani wanasema bwana asifiwe na kwetu tunasema bwana asifiwe bado waone bwana asifiwe ya huku na bwana asifiwe ya huku zina utofauti lazima waone lazima watambue sasa Paulo anasema Timotheo mwanangu naijua imani ulionayo ni imani sio na unafiki kwanza ilikuwa ndani ya bibi yako baadaye ikaonekana kwa mama yako na sasa naiona na wewe unayo Wokovu wa zamani ulikuwa ni mgumu lakini wokovu wa leo ni mwepesi maana hata visaidia uokovu ya sasa ni vingi. Ni vingi sasa hivi visaidia uokovu. Vingi. Zamani mshirika alikuwa na kanisa moja, lakini leo mshirika na makanisa zaidi ya moja. Una uwezo wa kusali hapa? Kimaliza ibada hii unaenda unasali hapa. rafiki yangu mchungaji atakumbuka tukiwa tunasoma Dodoma kuna mshirika mmoja wa kanisa jirani kule kule Dodoma wa kanisa jirani na pale tulipokuwa alifariki alafu Alikuwa ni mzee wa kanisa katika kanisa moja la Kipentecoste. Yule ndugu aliyefariki. Sasa tukatangaziwa kwamba sehemu fulani 
kuna mtu amefariki na tulikuwa tunamfahamu baadhi ya wanafunzi tulitoka kwenda kwenye ule msiba kitu lipofika tukakuta ni kitendawili kwa sababu Pentecost wamekuja pale mzee wetu amefariki alafu na kanisa lingine nao wakaja pale mzee wetu amefariki Yaani mzee wa kanisa wa Pentecost amefariki na hawa nao wanasema mzee wa kanisa wa kanisa letu amefariki. Kumbe alikuwa na uzee wa kanisa sehemu ngapi? Huku ni mzee wa kanisa ni mshirika na anahudhuria ibada kwa uaminifu. Na kule nako ni mshirika mwaminifu na anahudhuria ibada kwa uaminifu. <laughs> kwa ikawa kitenda wili. Kwa hiyo wazazi ni lazima tujikague imani zetu. Zikoje? Je, ni imani sahihi au sio imani sahihi? Tumesimama vizuri kwenye wokovu au tumelegea mahali? Kile tulicho nacho sisi ndicho tuna uwezo wa kuwarithisha watoto wetu. Mimi nafanya huduma pamoja na shirika moja linaitwa One Hope. One Hope. Nafanya huduma pamoja na shirika la One Hope. One Hope ni shirika ambalo linafanya kazi kwa karibu sana na kanisa letu la TAG. Wamekuwa ni partners partners wetu wazuri mno. Nyenzo nyingi za vitabu tunavipata kutoka One Hope na tumekuwa tukizunguka Tanzania nzima kuwasha moto wa uamsho kwa walimu wa watoto. Idara ya watoto TAG pamoja na One Hope tunakimbia pamoja kwa habari ya kuwasha moto. Na mimi nimechaguliwa kuwa mratibu wa huku Dar es Morogoro Tanga na Mtwara. Sasa mwezi wa sita tulikuwa na kikao cha kufanya tafiti nchi mbalimbali mahali mdau wa wani hopu alipo fanya utafiti nchi mbalimbali tafiti zinaonyesha kuna giza nene linakuja Afrika kuna giza nene ninapozungumza giza nene nina maana ya huu mwanga wa wokovu tunaouona sasa kuna hatari huko mbele hali ikawa ni mbaya kweli bidi tukae kikao kujipanga tunakabiliana vipi na hilo giza tunaloliona mbele kwa tuliweka mpango wa miaka mitano baadaye kwamba kuanzia mwaka mbili na ishirini na tatu tunafanyaje tunaandaa vipi kikosi cha namna kukiokoa kizazi hiki kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa imani tulionayo ikadondoka sasa hivi alafu hiki kizazi kinachoinuka imani hii kwao ikapotea kabisa huu mwanga tunaoona sasa hii neema tunaoiona sasa kuna hatari kubwa ikapotea. Kwa hiyo tukasema ni lazima tuandae walimu watakao kuwa tayari kukabiliana na ili giza linalokuja mbele. Tuandae wazazi nyumba zao ziimarike. Tunaimarishaje ibada za nyumba kwa nyumba? Tunaimarishaje? Tunafanyaje? Kwaoni mikakati ambayo inaendelea kupangwa Kanisa la Bwana haleluya Tunaendaje kwenye vyuo vya Biblia kuzungumza kwa habari ya malezi ya mtoto Tunaendaje kwenye vyuo vya kupanda makanisa kuzungumza kwa habari ya, ya, ya malezi ya mtoto Tunaendaje kwenye makanisa tunawafikiaje wazazi tunawafikiaje walimu ili tuweze kukiokoa kizazi hiki kwa sababu kuna uwezekano neema tunaoiona sisi leo kesho inaweza ikaondoka wapendwa dunia imebadilika 
dunia imeharibika shetani ameweka mpango kabambe ana mkakati mzito wa kufuta kizazi tulicho nacho sasa kama wazazi tusipoamka kumweka Mungu wa kweli ndani ya watoto wetu kuwalithisha imani yetu ya kweli kusema na watoto wetu kwenye masikio yao mwanangu wewe umeokoka wewe sio mataifa mwanangu wewe ni mtumishi wa Bwana wewe sio mlevi mwanangu wewe ni mtumishi wa Mungu wewe sio mzinzi wapendwa haya ndio maneno unatakao useme na mwanao hata kama hajaingia kwenye wakati mgumu leo hata kama hajajichafua leo lakini ni mambo ambayo unapaswa useme naye kesho atakapotekwa atashituka tu kama mtu amkae usingizini mimi sio mateka mimi ni mtumishi wa Bwana mimi sio wa huku mimi ni wa kule mimi sio kahaba mimi ni mtumishi wa Mungu mimi ni mwanakwaya mimi ni muhubiri mimi ni mwinjilisti atachomoka tu na shetani atamwachia wapendwa haleluya wapendwa haleluya lazima tujipange kanisa tujipange dunia yetu ya sasa imeharibika imeharibika wapendwa imeharibika dunia imeharibika kipindi huku ni panyarodi nilikuwa nilikuwa wapi nilienda katavi kwa na semina kwa walimu watoto kule kule sikukuta panyarodi kule nilikuta damu chafu Yaani wale vijana wanajiita nini? Damu chafu. Nikakumbuka kuna wazazi wengine mtoto akiwasumbua anasema, "Eh, vitoto vingine hivi tuzaaige tu tutoe uchafu tumboni." Kuna wazazi wanasema hivyo kwamba nimekaa kwaja utoa nini? Uchafu. Sasa nikakuta kuna damu chafu. Vimezagaa. wazazi tuwekeze mambo ya kimungu kwa watoto wetu angalia dunia leo jinsi ilivyo rahisisha mambo watoto wetu leo kila kukicha tunaona tunaona kwenye simu zetu tunaalikwa njoo ujiunge Freemason siji kuna hela utapata utajiri afu watoto wetu leo hatai kufanya kazi unafikiri nini kinachofuata tuwafundishe watoto wetu mambo ya kiroho imani ulionayo ya kweli wafundishe watoto wako amen wafundishe na ninapozungumza mambo ya kiroho maana yake wamjue Mungu wa kweli wamjue Yesu aliyejitoa kwa ajili yao wamjue Roho Mtakatifu aliyekuja kwa ajili ya kila mwenye mwili wapendwa amina wamjue jitahidi wamjue Wajue uthamani wa ibada. Wajue. Ninajifunza kitu kikubwa sana kwa Yesu. Ukisoma kitabu kile cha Luka, sura ya pili mstari wa 42 mpaka mbili kwa wakati wako utasoma. Yesu Biblia inasema wazazi wake walikuwa wanampeleka Ekaruni mwaka kwa mwaka kama ilivyo desturi. Amen. Mwaka kwa mwaka wazazi walikuwa wanampeleka mtoto wapi? Hekaruni kama ilivyo desturi. Lakini mtoto yule alipofika miaka kumi na mbili ni nani aliyemwambia abaki Hekaruni? Yeye mwenyewe alibaki wapi wapendwa? Hekaruni. Lakini pia baada ya miaka baada ya hapo ni wapi pengine tunaposoma kwamba wazazi walimchukua mtoto Yesu wakampeleka Hekaruni? Baada tukio lile mtoto kubaki Ekaruni. Wapi pengine tunasoma kwamba wazazi waliendelea kumpeleka mtoto Ekaruni? Kuna mahali. Kuna mahali. Hakuna sehemu tunaoona. Maana yake ni nini? Mzazi
kipindi mtoto yuko kwenye himaya yako mpeleke ibadani mzoweze kwenda ibadani mpaka pale atakapoweza kujisimamia mwenyewe Yesu alipelekwa hekaruni Yesu alipelekwa ibadani mpaka pale alipojisimamia yeye mwenyewe mpaka alipoanza kujipeleka yeye mwenyewe hivi ndivyo tufanye na sisi tuwasimamie watoto wetu tuwaimize ibadani tuwafundishe umuhimu wa ibada kama ilivyo desturi ya kanisa letu kama ilivyo desturi ya mahali hapa tuwazoeze watoto wazoee wazoee ibada za katikati ya wiki wazoee ibada za Jumapili wazoee mifungo yetu wazoee semina zetu wazoee washa zetu wazoee matamasha yetu kama ilivyo desturi yetu tuwazoeze watoto wetu mpaka pale ambapo atajipeleka mwenyewe wapendwa amina hata masuala ya matoleo tuwafundishe watoto wetu utoaji mzuri wa sadaka naomba tumalize na andiko hili kwenye kitabu cha mwanzo sura ya nne. mwanzo sura ya nne. tukianza na ule msari wa kwanza biblia nasema adamu akamjua hawa mkewe naye akapata mimba akamzaa kaini akasema nimepata mtoto mwanamume kwa Bwana akaongeza akamzaa ndugu yake Habili Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima ardhi ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake wapendwa bwana asifiwe kuna siri ambayo tu, lazima tuigundue kwenye kwenye mistari hii biblia inasema biblia inasema kaini alikuwa mkulima ardhi manake mkulima huyo na habili alikuwa mchungaji mchunga kondoo ilipofika wakati wa kutoa tatizo alikuwa kutoa tatizo lilikuwa ni aina ya utoaji amen kaini alitoa sadaka kwa bwana habili alitoa sadaka yenye sifa kwa bwana ngeukie jirani yako muulize wewe unatoaga sadaka au sadaka yenye sifa Kuna utofauti. Biblia nasema Kaini akaleta sadaka madhao ya ardhi kwa Bwana. Ila Habili yeye alileta alichagua wazaliwa wa kwanza. Hiyo ndio ilikuwa sifa yake ya kwanza. Wazaliwa wa kwanza, maana yake alitoa cha kwanza mbele za Bwana. Alimtanguliza Bwana. Amen. Amen. Lakini jambo la pili au sifa ya pili alitoa vinono vilivyonona kwa Bwana Watoto wetu wasitoe sadaka ili mradi wametoa sadaka tuwafundishe kutoa sadaka zenye sifa Wapendwa amina tuwafundishe kutoa sadaka zenye sifa Kaini alitoa nani abili alitoa cha kwanza kwa Bwana lakini alitoa kilicho nona kwa Bwana kuna watu wanaleta sadaka ili mradi wameleta na yeye aonekane na mtu mwingine kwamba ametoa unatoa fungu la kumi ili mradi mchungaji na wazee wa kanisa wakuone umetoa fungu la kumi maana usipotoa watajua hujatoa sasa kuna watu wanatoa fungu la kumi ili ajulikane kwamba ametoa. Kuna watu wanatoa michango ili ajulikane kwamba ametoa. Kuna watu wanatoa sadaka 
ili ajulikane kwamba ametoa lakini hawaleti sadaka zenye sifa mbele za Mungu jifunze wewe mwenyewe binafsi kutoa sadaka yenye sifa toa sadaka yenye sifa leta cha kwanza kilicho bora leta kilicho nona kwa Mungu aliye hai na tuwafundishe watoto wetu kutoa kilicho bora kilicho nona wasitoe ili mradi wametoa watoe sadaka zenye sifa wakitoa sadaka zenye sifa yupo Mungu atawabariki yupo Mungu atawainua yupo Mungu atawaongeza yupo Mungu atawazidisha na ukiwafundisha kumtolea Bwana hakika hata kesho watakuwa na uwezo wa kutoa hata kwako watakuwa na uwezo hata wa kukutunza jamani amina wapendwa amina wapendwa amina funika macho yako tumshukuru Mungu baba ninakushukuru tena kwa jioni nzuri ya leo Asante kwa wema na fadhili zako. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kusema nasi. Tusaidie Bwana tuwafundishe watoto wetu na tuwarithishe imani tulizonazo. Kwa utukufu wa jina lako mokozi nimeomba na kuamini. Wote tuseme amen. Mpe Bwana makofi mengi ya shukrani wakati mzee Ado anakuja. Karibu mzee